ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് വന്നത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയുമായാണ് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഒന്ന് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടും മറ്റേത് ഗ്രേപ്പ് വെച്ചിട്ടുമാണ് ചെയ്തത് രണ്ടും മിക്സായി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് ഞാൻ കപ്പിലെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഫുൾ ഫാറ്റുള്ള പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോസ്റ്റർ ക്ലാസിൻ്റെ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച പാലിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലോർ പാലുമായി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി പാല് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ഇനി പാലിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ പാലുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആകെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഇത് റെഡിയാക്കേണ്ടത് പാല് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മാത്രമേ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റീൽ പാത്രം ആണെങ്കിൽ അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കണം പാലും കോൺഫ്ലോറും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം കട്ടയാകാൻ വെക്കരുത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ് തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുക്കാൽ കപ്പോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് മറ്റേ ലെയർ ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് മിൽക്ക് പുഡിങ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരി കൊണ്ടുള്ള പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്തിരി ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും മുന്തിരി റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തണിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് 
നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫിൽറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ ജ്യൂസിൽ നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കോൺഫോർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ മുന്തിരി ജ്യൂസിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ ജ്യൂസിൻ്റെ മധുരം നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജ്യൂസുമായി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ജ്യൂസ് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി കൈവിടാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇളക്കണം അധികം കട്ടിയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്താലും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ പുഡിങ് നല്ലപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പാത്രത്തിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് വേ വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇത് സെറ്റാവാൻ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും മിൽക്ക് പുട്ടിങ് പെട്ടെന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സെറ്റായി കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് പുഡിങ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണിത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ മുന്തിരിക്ക് പകരം മാങ്കോ ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുഡിങ് ആണ് ഇതിൽ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു